ஆதன் ஆன்மீகம் நேர்களுக்கு வணக்கம் நவகிரகங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அதோடைய முதல் கிரகம் அப்படிங்கிறது வந்து சூரியன்தான் இது அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு விஷயம் இப்போ ஜோதிடத்தில் நம்ம சொல்லும் பொழுது சூரியன் வந்து எவ்வளோ முக்கியமான ஒரு கிரகம் ஒன்பது கிரகங்களும் முக்கியம்தான் அதில் மூத்த ஃபஸ்ட்டு கிரகம் அப்படின்னு சொல்லணும்னா நம்ம சூரியனை சொல்லலாம் இன்றைக்கி சூரியனினுடைய சிறப்புகளும் சூரியனை பற்றியும் தான் நம்ம தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் இப்போ சூரியன் அப்படிங்கிறவர் வந்து மேஷராசியில் வந்து உச்ச கிரகமாக இருக்கார் துலாராசியில் வந்து நீச்ச கிரகமாக இருக்கார் ஸோ மேஷராசியில் சித்திரை மாதம் ஒன்றாம் தேதி சூரியன் பிரவேசம் செய்கிறார் துலாராசியில் ஐப்பசி மாதம் முதல் நாள் பிரவேசம் செய்கிறார் அதனால் சித்திரை மாதம் முழுவதும் அவர் மேஷராசியில் இருக்கும் பொழுது அவருடைய அந்த தன்மை வந்து அந்த சித்திரை மாதம் நமக்கு அக்னி அதாவது அவ்வளோ உஷ்ணமாக இருக்குது நம்ம அதை வந்து வெயில் காலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஐப்பசியில் வந்து அவர் பிரவேசம் செய்யும் பொழுது அது துலா மாதம் அதாவது துலா ராசியில் பிரவேசம் செய்கிறார் இல்லையா அது துலா மாதம் ஸோ ம ஐப்பசி மாதம் முழுவதும் சூரியனுக்கு பலம் குறைவாக இருப்பதால் அந்த மாதம் முழுவதும் மழை காலமாக இருக்கிறது ஸோ இந்த சூரிய பகவான் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தால் ஆறு மாதம் அவர் உத்தராயணமும் ஆறு மாதம் தட்சிணாயண காலமும் இருக்கிறது அவருடைய பாதை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது மகர ராசியிலிருந்து ஆடி மாதத்தில் கடக ராசி வரைக்கும் அதாவது மேல் நோக்கி செல்லும் பொழுது அது உத்தராயண புண்ணிய காலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கீழ் நோக்கி செல்லும் பொழுது அதாவது கடக ராசியிலிருந்து திருப்பி அவர் மகர ராசிக்கு வரும் பொழுது கீழ் நோக்கி வரும் பொழுது அதை தட்சிணாயண புண்ணிய காலம்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஆடி மாதத்திலிருந்து ஆறு மாத காலம் கீழ் நோக்கும் பாதையாகவும் மகரத்தில் அதாவது தை மாதம் முதல் ஆடி மாதம் வரை ஆறு மாத காலம் அவர் மேல் நோக்கும் பிரயாணமாகவும் உத்தராயண புண்ணிய காலங்கிறத சொல்கிறோம் இப்போ சூரிய பகவானுக்கு பார்த்திங்கன்னா அவருடைய தெய்வத்தை அப்படின்னு சொல்கிறது ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் ஒரு தெய்வம் உண்டு நம்ம வணங்கக்கூடிய தெய்வம் அப்படின்னு சூரியன் வந்து அக்னி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவருக்கு ருத்ரன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது சிவபெருமான் தான் ஸோ சிவபெருமான் அப்படின்னு சொன்னாலே எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் வந்து ஒரு கோபம் மிகுந்த ஒரு தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அக்னி அப்படின்னாலுமே உஷ்ணம் தான் அதனால் சூரியனுக்கு வந்து தேவத்தை நம்ம வணங்க வேண்டிய தெய்வம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து சிவபெருமான் தான் இப்போ சூரியனினுடைய பாதை நம்ம சொன்னோம் இல்லையா இப்போ ஒவ்வொரு கிரகமும் இப்போ சூரியன் வந்து எந்த கிரகத்துடன் சேர்ந்தால் நல்லது எந்த கிரகத்துடன் அவர் வந்து அசுப கிரகம் எது சேர்ந்தால் வந்து நமக்கு அது கெடுதல் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ சூரியனுடன் ஃபஸ்ட்டு சந்திரன் சேரும் பொழுது அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு விஷயம் சூரியன் சந்திரன் சேர்ந்தால் அது அமாவாசை தினமாக கருதப்படுகிறது ஸோ அமாவாசை தினத்தன்று சந்திரன் நமக்கு தெரிவதில்லை அப்போ சூரியனுடன் எந்த கிரகம் சேர்ந்தாலும் அதை அஸ்தங்கதம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மறைவு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ சூரியன் வந்து ரொம்ப ஒரு பிரகாசமான ஒரு கிரகம் அதனால் அவருடன் சந்திரன் வந்து அமாவாசை தினத்தன்று தான் சேர்ந்திருப்பார் ஸோ எந்த மாதத்தில் இப்போ மேஷ மாதத்தில் சித்திர மாதம் நீங்கள் பிறந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மேஷத்தில் வந்து சூரியன் இருப்பார் ஸோ அஸ்வினி பரணி கார்த்திகை இந்த நட்சத்திரக்காரர்கள் அந்த அமாவாசை தினத்துடன் வரும்பொழுது சூரியனுடன் சேர்ந்து இருக்கும் பொழுது அது மேஷத்தில் சூரியனுடன் சந்திரன் சேர்ந்திருக்கிறார் ஸோ நீங்கள் எந்த நட்சத்திரமாக இருக்கீங்களோ அந்த மாதத்தில் இப்போ ரிஷப ராசியில் இருக்கும் பொழுது அது மேஷத்துக்கு அடுத்தது வைகாசி மாதம் முழுவதும் சூரியன் வந்து ரிஷபத்தில் இருக்கார் ஆணி மாதம் முழுவதும் சூரியன் வந்து மிதுனத்தில் இருக்கார் ஸோ பன்னிரெண்டு மாதங்களும் சூரியன் ஒவ்வொரு மாதமும் முப்பது நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஒரு ராசியிலிருந்து இன்னொரு ராசிக்கு அவர் பிரவேசம் செய்கிறார் ஸோ சந்திரன் சேர்ந்திருக்கும் பொழுது அது வந்து அமாவாசை தினமாக சொல்லப்படுகிறது இப்போ சந்திரன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டே கால் நாள் ஒரு நா ஒரு ராசியில் இருக்கார் அதனால் நீங்கள் வந்து அமாவாசை தினம் பிரதமை முதல் நாள் அமாவாசைக்கு முதல் நாளாக இருந்தாலும் அமாவாசை தினம் பிறகு அமாவாசைக்கு மறுநாள் இப்படி அந்த திதி எந்த எவ்வளோ நேரம் கணக்கில் இருக்கோ சந்திரன் வந்து சேர்ந்திருக்கிறார் அடுத்தது வந்து சூரியனுடன் செவ்வாய் இப்போ அசுப கிரகம் செவ்வாய் வந்து ஒரு அசுப கிரகம் அந்த சூரியனுடன் அவர் சேர்ந்திருக்கும் பொழுது உடம்பில் அதிகமான உஷ்ண சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் கொடுப்பதற்கும் இப்போ லக்னத்திலேயே சூரியன் செவ்வாய் இருந்தால் அவர்களுக்கு அதிகமாக கோபம் வருவதற்கும் அது வந்து ஆறாம் இடத்தில் இருந்தால் இரத்த சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் வந்து அதிகரிப்பதற்கும் இது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இப்போ இரண்டாம் இடம்ங்கிறது குடும்பஸ்தானம் வாக்குஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ரொம்ப பேச்சில் வந்து ஒரு இனிமையே இருக்காது ரொம்ப சுள்ளு சுள்ளுன்னு பேசுகிறது இல்லை வந்து கடுமையான சொற்களை வந்து உபயோகப்படுத்துறது அந்த மாதிரி ஒரு இனிமையான ஒரு வார்த்தையோ இல்லை ஒரு அன்பான ஒரு பேச்சோ இல்லாமல் இருக்கும் 
வாக்குஸ்தானத்தில் அதே போல் ஒரு நான்காம் இடத்தில் சூரியன் ச செவ்வாய் சேர்ந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுவும் செவ்வாய் உச்ச கிரகமாக இருக்கும் பொழுது பூமி சம்மந்தப்பட்டது அவங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ அவங்க ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை அரசியலில் இருக்காங்க அப்போ அவங்களுக்கு அரசியல் செல்வாக்கு இப்போ சில பேர் வந்து மந்திரியாக இருந்து தான் அரசியல் செய்யணும் அப்படிங்கிறது இல்லை பிஹைண்ட் ஸ்க்ரீன் இருந்து எத்தனையோ பேர் வந்து அரசியலில் பிரபலமாக இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு தலைவராகதற்கும் அந்த மாதிரி சூரியன் செவ்வாயுடைய காம்பினேஷன் வந்து அரசாங்கம் அரசாங்கம் சம்மந்தப்பட்டது இதை எல்லாத்திற்குமே வந்து ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம சொல்லலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா சூரியனுடன் புதன் ஸோ புதன் கிரகம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நம்ம ஐக்கியூவை வந்து சொல்லக்கூடியது ஸோ சூரியனுடன் புதன் சேர்ந்திருக்கும் பொழுது எந்த கிரகம் சூரியனோட சேர்ந்திருந்தாலுமே அவர்களுக்கு வந்து அதை மறைவிடம் அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் அஸ்தங்கதம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஸோ புதன் வந்து ஒரு நரம்புக்கான ஒரு கிரகம் ஸோ சூரியனுடன் சேர்ந்திருக்கும் பொழுது எல்லாருக்குமே அடிக்கடி வரக்கூடியது தலைவலி தான் ஸோ இந்த ஒற்றை தலைவலி மைக்ரேன் இந்த மாதிரியான நோய்கள் மற்றும் வலிப்பு இதெல்லாம் வர்றது வந்து சூரியனோட புதன் சேர்ந்திருக்கும் பொழுது அதுவும் அது ஆறாம் இடத்துலையோ அல்லது புதன் நீச்சம் பெற்றிருந்தாலும் அது அதிகமான பாதிப்புகளுக்கு உண்டாகும் ஏன்னா புதன் வந்து நீச்சம் அப்படின்னு சொன்னால் அது குருவினுடைய வீடு புதன் வந்து மீனத்தில் வந்து அது நீச்சம் பெற்றிருக்கிறது ஸோ சூரியனோடு அது சேரும் பொழுது அதிகமான அந்த உடல் ஆரோக்கியத்தில் வந்து பாதிப்புகள் இருக்கும் இல்லை அடிக்கடி மறதி ஏற்படக்கூடியது ஸோ சில பேருக்கெல்லாம் அறுபது எழுபது வயசுக்கு மேலே வரும் இல்லையா இப்போ அவர்களுக்கு புதன் தசை வந்து அவங்களுக்கு புதன் நீச்சமாக இருந்து சூரியனோட சேர்ந்திருந்தால் இது வந்து இந்த டிமென்ஷியான்னு சொல்கிறோம் மறதி ஸோ இந்த மாதிரியான வியாதிகளுக்கு புதன் வந்து காரண கர்த்தாவாக இருக்கிறார் அடுத்தது வந்து குரு ஸோ குருவுடன் சூரியன் சேர்ந்திருக்கும்போது நமக்கே தெரியும் குருவுக்கு வந்து பலம் இல்லாமல் போகிறார் குரு வந்து மறைவிடத்தில் இருந்துடுறாரு ஸோ ஒரு திருமண வாழ்க்கை வர்றதோ இல்லை அவங்களுக்கு வந்து புத்திர சந்தானம் அவங்களுடைய சந்ததி விருத்தி வந்து இல்லாமல் போய்விடும் குலதெய்வ அனுகிரகம் இல்லாமல் போய்விடும் ஸோ குரு பகவான் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கிரகம் அவர் பிரகஸ்பதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அவர் சூரியனோட சேர்ந்து விட்டார்னா உங்கள் ஜாதகத்தில் அது எந்த இடத்துல இருக்கார் ஏன் மறைஞ்சு போயிட்டார் இப்போ குலதெய்வம் அனுகிரகம் இல்லையா ஏன் புத்திர சந்தானம் இல்லை ஏன் ஒரு நல்ல திருமண வாழ்க்கை இல்லை இல்லை ஏன் எப்போவுமே கடனில் இருக்காங்க இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா சுக்ரன் சூரியனுடன் சுக்ரன் இருக்கும் பொழுது ஒரு கலை நயம் மிக்க மனிதராக அவங்க இருப்பாங்க இயல் இசை நாடகம் மற்றும் சினிமா துறை அவங்க வந்து நல்ல ஒரு கலைஞராக வருவதற்கு சுக்ரன் சூரியன் காம்பினேஷன் வந்து ரொம்பவே ஒரு நல்ல காம்பினேஷன் அதே போல் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா சனி பகவான் சூரியன் சனி வந்து அவ்வளவான ஒரு நல்ல செயற்கை வந்து கிடையாது அதுவும் இது இரண்டாம் இடத்தில் வாக்குஸ்தானத்தில் இருந்தால் அவங்கள்ட்ட ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் நிறைய பொய் சொல்லுவாங்க இல்லை உண்மையான தப்பான ஒரு விஷயத்த உண்மை மாதிரி பேசுறது ஸோ அவர் எங்கே இருக்கார் சூரியனும் சனியும் சேர்ந்து எங்கே இருக்கார் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அடுத்தது ராகு சூரியனுடன் ராகு சேர்ந்திருக்கும் பொழுது உங்களுடைய வம்சத்தில் அப்பாவினுடைய வம்சத்தில் ஏதாவது பித்ருக்களினுடைய பாபகர்மா இருந்தாலோ அல்லது வம்சங்களில் ஏதாவது சாபங்கள் இருந்தாலோ சூரியனும் ராகுவும் சேர்ந்திருப்பார்கள் அது எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சிம்மத்தில் இருந்தாலும் தப்பு கடகத்தில் இருந்தாலும் தப்பு ஸோ இது வந்து சூரியன் சனி மகரத்தில் இருந்தாலுமே நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் என்ன காரணத்தினால் இந்த கிரக சேர்க்கை ஏற்படுகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் கேத்து பகவான் சூரியனுடன் கேத்து இருக்கும் பொழுது அப்பா வழி அம்மாவினுடைய முன்னோர்களினுடைய வம்சத்தில் இருக்கக்கூடிய பாவங்கள் வந்து கேது கிரகம் மூலமாக நமக்கு ஏற்படுகிறது ஸோ சூரியனுடன் இந்த கிரகங்கள் சேரும் பொழுது நமக்கு லாபமும் உண்டு நஷ்டமும் உண்டு அது எப்படி அப்படிங்கிறது ஒவ்வொருத்தருடைய ஜாதகத்தை பொறுத்தே அது அமையும் இப்போ கிரகங்களினுடைய அமைப்பு அப்படின்னு பார்த்தால் நம்மளுடைய முற்பிறவியில் நம்ம செய்யக்கூடிய பாவங்களும் புண்ணியங்களும் மற்றும் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் நம்ம வம்சத்தில் என்ன மாதிரியான பாப கர்மாக்கள் புண்ணிய கர்மாக்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத வைத்தும் தான் நமக்கு கிரகங்கள் நம்மளுடைய ஜாதகத்தில் இருக்குது அதனால் சுப கிரகம் சேருகிறதா அசுப கிரகம் சேருகிறதா அப்படிங்கிறது அவரவருடைய தனிப்பட்ட பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏற்றாற் போலவே கிரகங்களினுடைய அமைப்பு ஜாதகத்தில் இருக்கும் அதனால் சூரியனுடன் சுப கிரகம் சேருகிறதா அல்லது அசுப கிரகம் சேருகிறதா அப்படிங்கிறது அவரவர்களுடைய பாவ புண்ணியத்தை சேர்ந்தே நம்ம சொல்கிறோம் இது பொதுவான விஷயங்கள் தான் நம்ம இன்றைக்கி சொல்லியிருக்கோம் ஸோ சூரியனுடன் இந்த கிரகங்கள் சேரும் பொழுது நம்ம ஜாதகத்தில் அது எப்படி இருக்குது அதற்கு என்ன பிராயச்சித்தங்கள் செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ சூரியனுடைய தசா காலங்கள் நடக்கும் பொழுது இது ஆறு வருட காலம் அவருடைய தசா காலம் அப்படிங்கிறது ஸோ
தாமரப்பூவினாலேயோ அல்லது சிகப்பு மலர்களாலேயோ அவரை அர்ச்சனை செய்து கோதுமை தானம் செய்யும் பொழுது சூரியனால் ஏற்படக்கூடிய அந்த தோஷம் வந்து நமக்கு விலகும் அப்படின்னு ஜோதிட சாஸ்திரம் சொல்லுகிறது இவருக்கு இருக்கக்கூடிய ரத்னம் வந்து மாணிக்கம் ஸோ மாணிக்கம் வந்து தானம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் மாணிக்கம் கல் வாங்கி தானம் பண்ணுங்க நமக்கு போட்டுக்கணும் அப்படிங்கிறத விட மற்றவர்களுக்கு தானம் செய்யும் பொழுது சூரியனினால் ஏற்படக்கூடிய இந்த தோஷமானது நமக்கு விலகக்கூடும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சூரியன் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்த கிரகத்தை பார்க்கும் வரைக்கும் நன்றி வணக்கம் இது போன்ற ஆன்மீகம் மற்றும் ஜோதிடம் சார்ந்த நிகழ்வுகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ள ஆதன் ஆன்மீகம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க